这盘棋挺神的，四十多个回合，黑方五个卒一动没动，头回剑，发生在2023象甲第六轮，红方深圳义川队弃子大师曹银磊，黑方上海金外滩赵伟，绰号炸蛇，他俩的第三局和棋黑胜，比赛开始，曹大师仙人指路，炸蛇摆中炮，跳马保护中兵，黑方也上马，出车出车。平风马，进车。曹大师没有走平炮对车，怕被换掉。两头蛇，炸蛇起鞭马。红方补象，视角炮，出车。黑方出车，两侧的车炮都被拉住了。上马，这种棋捉马不好。红方可以进炮，下一手棋还能平炮打车。黑方没便宜，黑方走车二进六，先顶住，下一步再捉。红方退炮，准备平炮打车调动。黑方炮打重兵一将，补士的话就太亏了啊！必须踩炮。黑方吃马，红方怎么发展呢？平炮打车明显不好啊。黑方捉马，这边又是无根车炮，这后面可是不好下。现场曹大师送兵好棋，拱着车蹬着车，他只能吃。这里可不能说是进车啊，那就亏了。红方进炮一宝马，黑方没有时间吃兵，往上一跳，踩着车打着车，不行吧？你如果先躲开一个。红方还能进马登卒，照样打车。你要是退车看马呢？红方回马又踩，这个车闪开，红方就冲下去。退到这儿的话，不让冲，那就横。这棋黑方吃亏。前面说了，黑方不能退车捉马，他只能吃兵。引开之后，曹大师进炮对炮，炸蛇捉马。吃炮砍马，进车再捉马。当时黑方时间不多了，他随手马推窝心，这是败招，应该是退车宝马。红方打了就打了，黑方再平车拉住左边车炮，这反而红方难走了。现场电光火石，黑方马退窝心，随手。曹大师双炮齐发，他这招就是说想给马吃了。黑方不得踩炮吗？红方下底将一军，如果电马就杀边象，要是落象，红方就平车杀底士，一个连续的手段。黑方怎么应付呢？平车是好棋，守住肋道。实战炸蛇回马，下一步曹大师进炮，想平炮打马，黑方跳出来了。等会儿有疑问，如果红方先进左炮呢？不让跳，一会儿用这个炮打马，咱们拆解一下。黑方跳出窝心马，连环，同时挡炮。红方进车捉马，这都是必走的。黑方双剑合璧杀底士，得补。对车换，红方吃马得子，黑方补士吃炮，这没招了。红方车杀底象，砍炮，砍完炮，红方不能吃马，平车一拉合齐了。估计曹大师算到这个画面了，当时没有进左炮，而是进右炮。黑方跳鳖马，红方平车，太危险了，赶快跳出窝心马，平炮，补士，红方把车撇出来，让双炮在左，车在右，形成夹攻之势，抓底象，黑方补。进炮
要杀中将，黑方马六进五，他进攻方向错了，应该是马六进七，挂角红方只能补士，黑方再跳马，下面马八进九，马九退七扑曹，这是黑方最强的武器，红方绝对不敢进攻了，杀中将想都不要想，他只能平车。黑方上马，红方退居捉马，黑方在吃兵，保马。有了根之后，黑方可以送车啊。你不能吃，卧槽，平车有杀。没准红方还得把象弃掉，留个位置。就拆到这儿吧，咱们回到实战。刚才说了，黑方正确的路线应该是进马扑曹。现场炸蛇，马六进五，方向错了，红方补士，黑方双剑合璧，有两个大哥撑腰，他可以挂角，中士不敢动啊，一杀底士就废了。曹大师居八进二，看住挂角，黑方扫掉九路兵，这下底一将也不得了，红方落象。黑方平车抓象，飞到边路。黑方出将，最后一搏，红方斩掉中将。黑方平车叫杀，借将助攻砍底士，红方补象。黑方居五平八，这又是叫杀。展示一下，黑方杀底士，得吃啊，挂角。上帅就进车杀，出帅就平车杀，明白这个就好弄了。红方落象解杀，黑方又把车啊拽到中间叫杀，红方还补象，下面是一个大型的循环。好了，差不多了。黑方现在还是能够弃车砍底士，连杀。红方落象解杀。这时候炸蛇变招了，可能是再走就犯规了。他选择车三平六，这俩车站一起不是杀棋了。曹大师终于能走自己想走的了。车五平二，对手前车平五，准备杀士，没机会了。红方更快。车将上来，炮将，将不能动啊！车跟死，必须动士。重炮将上三楼，退车再将，绝杀无解。后面四郎加了几步，当退炮之时就已经结束了。你看整盘棋走下来，黑方五个小卒纹丝未动，解说这么多盘棋都没见过这个造型。行了，各位，下期再见。